কেন আমরা সবাই গীতা থেকে জানি যে জীবের যে নিত্য পিতা হচ্ছেন ভগবান তাসং ব্রহ্ম মহৎ জুনি অহং বীজ প্রদ পিতা ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ্ গীতায় জানিয়ে দিয়েছেন যে এই জগতে বীজ প্রদানকারী পিতা হচ্ছেন ভগবান সেজন্য উনি বলছেন অহং বীজ প্রদ পিতা এই জগতে কেউ আমরা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারি না আমরা এখানে একটা গাছ সৃষ্টি করতে পারি একটা ঘাস তৈরি করতে পারি কিছু করতে পারি না এখানে মাটি আছে কেউ সৃষ্টি করতে পারে কেউ করতে পারে না জল আগুন এই জন্য ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ সপ্তম অধ্যায়ে বলেছেন ভূমিরা পু অন্নল বায়ু খং মন বুদ্ধির এ বচ অহংকার ইত্যং মে ভিন্ন প্রকৃতির অষ্টধা আমরা সবাই প্রকৃতি মানি অনেক স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা তারা বলে আমরা প্রকৃতি মানি কিন্তু প্রকৃতি জিজ্ঞাস করে প্রকৃতিটা কি তখন বলতে পারে না আমি কয়েকটা কলেজে গিয়েছিলাম সেখানে তাদের মাস্টার সহ ছাত্ররা সব বলছে তো প্রকৃতি মানে কি আপনারা সব বলছেন প্রকৃতি প্রকৃতি মানে কি কেউ জানে না প্রকৃতি মানে শক্তি অনেকে জানে প্রকৃতি মানে শক্তি হয়তো তাদের মাস্টার কেউ বলছে শক্তি প্রকৃতি মানে শক্তি কিন্তু বাচ্চারা ছাত্ররা জানে না বলতে পারছে না অনেক আছে আলোচনা নেই জানে না গুঞ্জামিল দেয় অনেক শিক্ষিত বলে জাহির করে কিন্তু অনেক জিনিস বৈদিক শাস্ত্রে প্র্যাকটিক্যাল জিনিস দেওয়া আছে প্র্যাকটিক্যাল মানে বাস্তব জিনিসকে বর্ণনা করা হয়েছে বৈদিক শাস্ত্রতে আমরা শাস্ত্র মানি না কিন্তু শাস্ত্র সমস্ত বাস্তব সেখানে কোনো গুঞ্জামিল নেই এই জন্য প্রকৃতি হচ্ছে শক্তি তো যারা বুদ্ধিমান হবে তারা জিজ্ঞাসা করবে কার শক্তি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসু হওয়া উচিত যে আপনি বলেন শক্তি তো কার শক্তি তো সেটা কেউ জানে না কার শক্তি বলে এমনি এমনি সব হচ্ছে তো এমনি এমনি কোনো কিছু হয় না এখানে আমাদের প্যান্ডেলটা আমরা দেখছি দেবাশিষ প্রভু বানিয়েছেন এই প্যান্ডেলটা তো এখানে দুদিন আগে বা দশ দিন আগে প্যান্ডেলটা ছিল না আজকে আপনারা এসে দেখছেন এত সুন্দর প্যান্ডেল কে করল প্রশ্ন অটোমেটিকলি কে করলো এত সুন্দর প্যান্ডেল আমার বাড়ি করব তার মানে প্যান্ডেলটা এমনি হয়ে যায় না এই বাড়িটা এমনি হয়ে যায় না কেউ করেছে তো এই মাটি জল আকাশ আগুন আমরা দেখিনি কিন্তু আমরা বলি আমি দেখিনি বিশ্বাস করি না এই প্যান্ডেলটা কে করছিল আমরা দেখিনি বলছে আমি বিশ্বাস করি না না যারা বুদ্ধিমান হবে সত্যিকারের মনুষ্য বলে যারা দাবি করে যে আমরা মানুষ তাহলে তাদের এই জিজ্ঞাসু হওয়া উচিত প্রশ্ন করা উচিত কেন পশু পাখিরা প্রশ্ন করতে পারে না গাছপালারা প্রশ্ন করতে পারে না মানুষই প্রশ্ন করতে পারে এটা আমরা জানি বাড়িতে স্বামী স্ত্রী কত প্রশ্ন বাবা ছেলে প্রশ্ন স্কুল কলেজে গেলে ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে প্রশ্ন সমাজে গেলে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সমাজের লোকেদের প্রশ্ন উত্তর হাজার হাজার প্রশ্ন উত্তর কিন্তু আসলে আমরা প্রকৃত প্রশ্নগুলি জানি না এই জগৎটা কি এটা কে সৃষ্টি করল এগুলো আমরা জিজ্ঞাসা করি মাটিটা কোথা থেকে এলো এই জল কে তৈরি করল আমরা বলো হাইড্রোজেন অক্সিজেন নিয়ে এই জল হয়ে গেছে আর হাইড্রোজেন অক্সিজেন কার তো এইরকম মানুষ প্রশ্ন করতে পারে কিন্তু আমরা হাইড্রোজেন অক্সিজেন নিয়ে জল করছি এটা আবিষ্কার করছি ভালো এটা হো বৈজ্ঞানিকরা করে দিয়েছে তো বৈজ্ঞানিকদের জিজ্ঞাসা করুন হাইড্রোজেন অক্সিজেনটা ওরা কোথা থেকে নিল তারা চোর চুরি করেছে তো সেই জন্য আমাদের কারো নয় তো সেই জন্য ভগবদ্গীতা শাস্ত্র সমস্ত বাস্তব জিনিস দেওয়া আছে এরকম যখন প্রশ্ন করতে করতে যাওয়া যাবে তখন সেটা পাওয়া যাবে তো সেই জন্য আমরা এখানে মানুষ যারা এখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি পৃথিবীতে 
তাই আমাদের জানা উচিত তো সব কিছু ভগবানের যে সৃষ্টি আমরা ভগবানকে দেখিনি এই জন্য বিশ্বাস করি না আমার যে জন্মটা আমি দেখিনি কেবল তোমার বাবা নেই তাহলে আমরা বিশ্বাস করছি আমার বাবা কেন আপনি তো জানেন না এটা আপনার বাবা কেন মা বলে দিয়েছে এটা তোমার বাবা তো সেজন্য বৈদিক শাস্ত্র বেদ সেটা হচ্ছে মাতা স্বরূপ আমাদের কাছে জানতে হবে এই জন্য এই দামোদর মাস খুব সুন্দর মহত্বপূর্ণ মাস এখানে শাস্ত্রে বলা হচ্ছে ন কার্তিক সম মাস ন কৃতে ন সমম যুগম ন বেদ সদৃশং শাস্ত্রম ন তীর্থং গঙ্গায়াম সমম তো খুব সুন্দর বলা আছে বারোটা মাস আছে আমরা সবাই জানি তো এই দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্তিক মাসের সমান কোনো মাস নেই এই যে কার্তিক মাস এখন চলছে এটাকে দামোদর মাস বৈষ্ণবেরা বলে থাকেন কেন বলে থাকেন শাস্ত্রে সেগুলি রয়েছে এই জন্য আমরা বলছি দামোদর মাস দামোদর দ্বীপ দামোদর মহোৎসব এসব বলা হচ্ছে তো এই কার্তিক মাসকে দামোদর মাসও বলা হয় সাধারণত বারো মাসের মধ্যে তিনটি মাস আমরা উত্তম বলি ধর্ম মাস বলি বৈশাখ মাসকে বলি তারপরে আমরা মাঘ মাসকে বলি আর এই কার্তিক মাসকে বলি কিন্তু তার মধ্যে এই কার্তিক মাস শ্রেষ্ঠ আবার পুরুষোত্তম মাস এই বছরে ছিল যেটাকে সাধারণ মানুষেরা মল মাস বলে কিন্তু সাধারণ স্মার্তদের কাছে মল মাস কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে এই যারা মল মাস বলে কিন্তু সেটি পুরুষোত্তম মাস সমস্ত মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবার বলা হয় যদি ওটা আলাদা সবসময় থাকে না এই মাসটা হ্যাঁ এই মল মাসটা যারা বলে সেটা সবসময় থাকে না হ্যাঁ তো সেটা তিন বছরে একবার আসে কিন্তু এই মাসটা খুব অপূর্ব সুযোগ দেয় হ্যাঁ কিন্তু এই বছরে আমাদের কাছে ছিল তো এই দামোদর মাসের আগেই ভক্তরা এক মাস উদযাপন করেছেন তো এই দামোদর মাস আর এই পুরুষোত্তম মাসেও ঠিক তারা ব্রতের মতো পালন করতেন তপস্যা ব্রত মানে তপস্যা করা স্বেচ্ছায় কিছু ত্যাগ করা তো সেই জন্য এই কার্তিক মাসে সর্বসাধারণ মানুষদের জন্য একটা অফার হ্যাঁ যেমন এই দুর্গা পূজা কালী পূজার অফার দেওয়া হয় দেবাশিস প্রভুরা কি অফার দিয়েছিল আপনাদের বস্ত্র দোকানে হ্যাঁ অফার দিয়েছিল হ্যাঁ তো ঠিক সেরকম একটা সুযোগ মানুষের জন্য তাই এই যে মাঘ মাস আসে তারপরে বৈশাখ মাস আসে এবং এই কার্তিক মাস আসে পুরুষোত্তম মাস আসে এগুলো একটা অফার এটা কাদের জন্য সর্বসাধারণের জন্য ভক্তদের জন্য এটা অফার নয় কেন ভক্তরা সব সময় তারা এই অফার নিয়েই আছে সারাটা জীবন এটা যারা এই ভগবত ভক্তি অনুশীলন করে না ভগবান একটা সুযোগ দেন হ্যাঁ যেমন ওই দেবাশিস বহু দোকানে অনেকেই কেনাকাটি করে কিন্তু অফার শুনে অন্যান্য লোকেরাও দৌড়ে আসে ওখানে পাওয়া যায় হ্যাঁ অফারটা আর যারা কিনছে প্রতি বছর তারা কিনেই তাদের কোনো চিন্তা নেই কিন্তু অন্যান্য লোক দেখে আরে এখানে দেবাশিস সাহার দোকানে সুন্দর অফার দিচ্ছে এই দোকান থেকে চলো চলো ওখানে চলো ঠিক সেই রকম বৈদিক শাস্ত্রে আমাদের সুযোগ আছে মাঝে মাঝে কিছু অফার তো এই সুন্দর অফার আমাদের কাছে বর্তমান হ্যাঁ কার্তিক মাস দামোদর মাস তো এই জন্য এখানে শাস্ত্রে বলা আছে ন কার্তিক সম মাস ও কার্তিক মাসের মতো কোনো সমান মাস আর নেই ন কৃতে ন সমম যুগম কৃতযুগ মানে সত্যযুগের মতো কোনো যোগ নেই ন বেদ সদৃশম শাস্ত্রম যে শাস্ত্র হ্যাঁ বেদ সেই জন্য আমরা তাকে মাতা বলি আমরা পিতা খুঁজব কি করে খুঁজব কোথায় পাব আমার পিতা কি করে খুঁজব মার কাছে গেলেই অতি অনায়াসে সহজে আমরা পেয়ে যাব এই জন্য শাস্ত্র বেদ শাস্ত্র হ্যাঁ তো সেই বেদ শাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তুটি কি 
भगवत गीता कृष्ण बोले वेदैश्व सर्वैर अहमे वेद्य समस्त वैदिक शास्त्र मूल प्रतिपाद्य विषय हे आमा के जाना भगवान निजे बोल जे हमारा अनेक वेद शास्त्र इत्यादि पारंगत किंतु भगवान के जाने ना तेल समस्त शास्त्र मध्य वेद माता स्वरूप तो माता बाबा के बोल कि बाबा के जानते चाहना हमें मानते चाहना तेल तर कि बोला हाँ अनेक शास्त्र कथा बोल ती बोला बर्णशंकर ना कि हाँ बर्णशंकर तो मैंने तर ठीक नहीं जन्मे ठीक नहीं बोले दे माता के जदि माने तर बाबा कि बोले दिल ये माँ बोले दिल ये तुम्हार बाबा बस ना बर्णशंकर मत ठीक से रकम अनेक शास्त्र ज्ञान थकते परे कि मूल विषय परम पिता के जाना तार चरणे आश्रय नवा कि जब ना वैदिक शास्त्र थे तो से जन वैदिक शास्त्र शास्त्र शास धातु थे इससे शासन कर माँ शासन करे ना हाँ माँ शासन करे बाच्चा के सुंदर प्रतिपालन करार जो ताके सुंदर शिक्षित कर तोलार जो ये जन माँ शासन करे हाँ बाबा शासन करे तो जो माँ बाबा हमारे मायर द्वारा बाबा के जानी ते बाबार कथागुली की हमार जन उपदेश से जो हमें ग्रहण करब तीन प्रकृत पुत्र आ ना प्रकृत पुत्र नई तो से जन प्रकृत पुत्र होते प्रकृत कन्या सतान होते कि भावे ना वैदिक शास्त्र शिक्षा अनुसार तो से जन जो ये दामोदर मास पे ते दामोदर मसे कार्तिक पुरुषोत्तम मास गल तक से मासर आराध्य देव हम कृष्ण और ये दामोदर मासर आराध्य हम श्रीमती राधाराणी ये जो कार्तिक देवी राधाराणी एक नाम हो कार्तिक देवी हाँ कार्तिक मासर देवी ये राधाराणी और एक नाम हो ऊर्जेश्वरी हाँ ऊर्जा शब्द अर्थ कि ऊर्जा शब्द अर्थ हो शक्ति तो ऊर्जेश्वरी मान समस्त शक्तर उत्स हम श्रीमती राधाराणी तो ये राधाराणी को बोला ऊर्जेश्वरी तो जन यार्तिक मासर व्रतर नाम हो ऊर्जा व्रत दामोदर व्रत कार्तिक व्रत सब राधाराणी नाम अनुसार तो राधाराणी खुशी हम माँ जदि खुशी है तेल अटोमेटिक बाबार कि आदाय करते हाँ कि ना माँ बाबा के खूब सुंदर कर बुझाते परे हाँ हमारे कि दरकार मायर माध्यम तेजन वेद शास्त्र हाँ समस्त शास्त्र मध्य वैदिक शास्त्र भागवत महापुराण समस्त शास्त्र निर्जास वस्तु हाँ तो वेदे सार वस्तु हे श्रीमद भागवत तो से खान भगवान सेवा करार शिक्षा लाभ करी हाँ गीता भगवान मुख निश्रित बाणी हे गीता गीता भगवान मुख निश्रित बाणी समस्त आईन दिए भगवान सम्पर्कित समस्त कथा श्रीमद भागवते आज गीता भागवत ग्रंथ हाँ शास्त्र जार आश्रय गले शासने थे तेल जीवन सुरक्षित हो जो बोले शास्त्र शास मान शासन करा त्र मान रक्षा करा आपने जो शासन थकबें रक्षा पाबें आपने जो शासन ना मानबें आपनर जीवन दुखदायक हो जाए आजकल ऐले मेरा साधारण समाज मानुषरा शासन मध्य नहीं बोले सारा जीवन कष्ट स्कूल कलेजे परीक्षा मास्टर दे शासन नहीं बोले छात्ररा समस्त कि नष्ट हो जाए तर बुद्धि नहीं बोले ही चले खराब हो जाए सबा को भलो को मंद से ज्ञान नहीं क्यों ना स्कूल कलेज शिक्षा ठीक नहीं हाँ क्यों ना शासन नहीं सार्टिफिकेट दिए दे मैंने मूर्ख बनाना हो तो से जो हम गीता भागवत शिक्षा अंत ग्रहण करूँ तेज बोला वैदिक शास्त्रे जे माया मुग्ध जीवर नाही स्वत कृष्ण स्मृति ज्ञान 
जीवेर कृपा कृष्ण कईल वेद पुराण हमारा माय मुग्ध जीव माय शब्द अर्थ हे जा नय जा नय माय और एक माय शब्द अर्थ हे करुणा कृपा तार मूर्ति तुम्हारे एक माय नहीं तुम तरह करुणा नहीं कृपा नहीं बला है और एक माय मान जा नय तो जा नय से भावी इटाई ठीक यह बला माय मुग्ध जीवर नाई सत कृष्ण स्मृति ज्ञान जेटा ठीक से बेठिक और जेटा बेठिक से ठीक हम ग्रहण करी असत्य सत्य करी मानी असत्य जिन के सत्य कर भावी अपना बोलूँ जो आपनी यम कथा बोल क्या हमारे असत्य जिन के सत्य करी कि बारे मानसी आनी प्रमाण दिन शिला प्रभुपात सुंदर उधृति दिए जेमन एखे बस आज सबा एक एक देह आहटा परिचित हो गलम ये बाबा यार माँ यार ऐले यार मे हाँ कि ना देहगत परिचय है कि ना कि मिथ्यामार ऐले स्त्री हमार मे ये मिथ्या अपनी बोले दिलें जख यी गोपाल शाह महाशय अप्रक देह त्याग करल तक ये बाड़ी थे अपन ग्रामे बोलते जावा कि ना जावा जे गोपाल बाबू चले ग एरक सबाई बोले ये बाड़ी थे बोलिए गोपाल बाबू आज चले ग तो तक अपा एस देखें गोपाल बाबू पालन के शुए तक अपनारा प्रश्न कर गोपाल बाबू शुए आ क्या चले ग क्यों क्यों छोट बाच्चारा बोले बाबा दादू शुए आ क्या बोल हमार दादू चले ग कान्ना कर प्रभुपाल बोल लेक्चारे क्यों मारा जाए कारो देह त्याग हो जाए से ही दिन ज्ञान है एत दिन मिथ्या बाबा एट माँ आज बोल बाबा चले ग माँ चले ग और कान्ना कर सत्य हत कान्ना कर ये वैदिक शास्त्रे प्रमाण देवा जन मानस के स्कूल कलेजर शिक्षार साथे गीता भागवत शिक्षार आश्रय जावा उचित एक डिपार्टमेंट थका उचित जेखने आध्यात्मिक ज्ञान है आप देह ज्ञान निची कि देह ज्ञान सम्पूर्ण नई क्या छोट देहटा बड़ हो गल देहटा कथा गल खुज पाचन ना बोलते हुए ना तेज इटा बोले मृत्यु छोट देहर मृत्यु हो गए हमें से ही व्यक्ति कि छोट देहटा नहीं जैसे हमें आलिंगन कर चुम दी बाच्चा बाबा माँ हमार बच्चा क्यों आज बड़ हो गए तक कि कान्ना कर व्यक्ति तो देहर परिवर्तन हो जाए क्या जो देह के बोल ऐले आसले आत्मा चले ग ये देहर को मूल्य नहीं प्रकृत सतान बाबा माँ आत्मा के बुझाना हवा उचित तो से ही ज्ञान गीता भागवते देवा तो ये शिक्षा साधु संगे पा जाए लोक से अजान तो भागवते व्यासदेव बोल सूत गोस्मी साधारण मानुषे अज्ञात जे हम क्यों दुख चाहना जीवन दुख आस अपना बोल एखे जरा आपन जीवन दुख एस कत जन दुख एस हाथ तुल सबाई तय जन चेल दुख एस बोल क्यों चान नहीं क्यों चान नहीं लोक एक्सिडेंट हो गो रास्त हटात कर ट्रेड हाउस अमेरिकार ध्वस हो गल वाला चेल एक शेष निमिषर मध्य तेज जानी ना क्यों तो दुखटा कख आसमे हमें क्यों जानी ना कि वैदिक शास्त्र बला है क्यों ये दुख आसे हमें जानी ना क्यों दुख आसे कि वैदिक शास्त्र बोले क्यों दुख आसे हमें खुजे पा कैन हलो एक्सिडेंटा क्यों हमें ए रकम चाहनी हमारे कैंसार हो गल क्यों हमें चाहनी हमारे करुणा हो गल हाँ कि करुणा चाय ना कि करुणा क्यों हो गल क्यों हो गल क्यों ये एक शास्त्र आन उपनिषद हजार हजार प्रश्न क्यों 
এই জন্য মানুষ কেন এই প্রশ্ন করবে পশু পাখিরা করতে পারে না এই জন্য তাকে মানুষ বলা আছে প্রশ্ন করতে পারে বলে কি প্রশ্ন কেন আমি বুড়ো হতে চাইনি বুড়ো হয়ে গেলাম কেন আমি করোনা চাইনি করোনা হয়ে গেল এই প্রশ্ন যদি মানুষ না করে তাহলে পশুভী নরা নাম বিপদ পশু কেবল আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনে লিপ্ত মানুষ করে পশুরাও করে তাহলে লাভটা কি হলো আমার কি পার্থক্য হলো আমরা অত বড় বড় উন্নয়ন করেছি বৈজ্ঞানিক সাজছি প্রধানমন্ত্রী সাজছি রাষ্ট্রপতি সাজছি কত কিছু করছি মুখ্যমন্ত্রী সাজছি কত কিছু করছি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি করছি কিন্তু এই জ্ঞান নেই তাহলে জগৎটা কিসে পশুভি নরানা বিপদ পশুতে পরিণত কেবল আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনে লিপ্ত পশু পাখির মতো তো সেজন্য সুধীবৃন্দ এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনের সার্থকের জন্য ভগবানের করুণা এরকম মাঝে মাঝে আসে তা আজ আমাদের এখানে আমার দেবাশিস শাহ মহাশয় এই দুদিনের একটা সুন্দর সুযোগ এনেছেন দু সকাল দশটা থেকে এখানে ভজন কীর্তন হচ্ছে হরিকথা হচ্ছে ভোগারতি হয়েছে প্রসাদ হয়েছে এগুলি সব কি এগুলি সব ভগবানকে সম্পর্কযুক্ত করে অন্য বাড়িতেও আর অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে ভগবানকে বাদ দিয়ে আমরা যে তাসাম ব্রহ্ম মহৎ জুনি অহং বিজপ্রদ পিতা আমার যে পিতা পরম পিতা ভগবানকে বাদ দিয়ে সমস্ত অনুষ্ঠান হচ্ছে কিন্তু এখানে ভগবানকে কেন্দ্রতে রেখে আমরা যে তার অংশ ভগবদ্ গীতায় কৃষ্ণ বললেন মমই বাংশ জীব লুকে জীবভূত সনাতন তো সেটা শাস্ত্র অনুসারে প্রত্যেকটা মানুষ জীব শুধু চৌরাশি লক্ষ প্রকার দেহ রয়েছে মানুষ জীবের দেহ হয়েছে চার লক্ষ প্রকার এখানে দেখুন কত বৈচিত্র্য এখানে সবাই একই রকম কেন না জিজ্ঞাস করেছেন কেন করেননি তার মানে আমি প্রশ্ন করতে জানি না সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রে এই সমস্ত জিনিস রয়েছে তাই এই কার্তিক মাস দামোদর মাস খুব সুন্দর মাস এখানে একটা সুযোগ আছে দীপদান করা ভক্তরা দৈনিক দীপদান করে সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন দেওয়ার জন্য এই জন্য শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে দীপে না পিহি যত্রাস প্রিয়তে হরিরীশ্বর সুগীতম চ দাতি এব পরদীপ প্রবোধনা খুব সুন্দর কথা বলা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কার্তিক মাসে একটি মাত্র প্রদীপ নিবেদনের তিনি কি করেন না প্রসন্ন হন একটি দ্বীপ যদি এই কার্তিক মাসে কেউ ভগবানকে নিবেদন করে ঘৃত প্রদীপ যদি ঘি নেই তিলের প্রদীপ দিতে পারে এই মাসে সরিষে তেল বর্জন হ্যাঁ সেই জন্য সরিষে তেল এই মাসে ব্যবহার করা হয় না এই কার্তিক মাস দামোদর মাসটা তো সেটি তিল তেল অথবা ঘি হ্যাঁ দিয়ে যদি কেউ ভগবানকে আরতি করে হ্যাঁ তাহলে ভগবান খুব প্রসন্ন হয়ে যান যারা দামোদরের উদ্দেশ্যে দেবদানের ব্যাপারে অন্যদেরকে যেমন আজকে এখানে দেবাশিস প্রভু আপনাদের জন্য উনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তো এখানে শাস্ত্র বলছে অন্যদেরও যদি কেউ ওই সুযোগ করিয়ে দেয় প্রজলনের সাহায্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন কি তাদের মহিমান্বিত করেন সেই ব্যক্তিকে মহিমান্বিত করে তুলেন কি মহিমান্বিত ভগবত ধামে নিয়ে যান এটা হচ্ছে আসল মহিমান্বিত প্রধানমন্ত্রী মহিমান্বিত নয় রাষ্ট্রপতি মহিমান্বিত নয় মুখ্যমন্ত্রী মহিমান্বিত নয় এটি পদ এটা মহিমান্বিত নয় আজকে মুখ্যমন্ত্রী কালকে পাঁচ বছর পরে থাকবে না হয়তো তাহলে সেই মহিমান্বিত কি মূল্য আছে আত্মা ভগবানের বিভিন্ন অংশ যখন তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাবে তার নৃত্য আলয়ে সেটাই মহিমান্বিত এই জন্য মনুষ্য জীবন এই জন্য বৈদিক শাস্ত্র বলা আছে যদি সত্যিকারে আমরা মহিমান্বিত হতে চাই তাহলে এই দামোদর মাসের এই অপূর্ব সুযোগের অফারটি আপনারা গ্রহণ করুন নিজে করুন আর বাড়িতে অন্যদের প্রতিবেশীদের ডেকে প্রতিদিন দ্বীপ দান করুন আর কত দ্বীপ দান করলেন আমাদেরকে সংখ্যা দিবেন আমরা সেটা রাধা মাধবের কাছে মায়া পুকুল ব্রজধাম রয়েছে গুকুল বৃন্দাবন সেখানে যখন কৃষ্ণ তিন বছর চার মাস আর মা যশুদা সেই সময় কৃষ্ণকে একদিন বেঁধেছিলেন একদা এখানে ভাগবতে আছে নবম অধ্যায় দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে দাম বন্ধন লীলাতে বলা হয়েছে শ্রীশুক উবাচ সুখদেব গোস্বামী 
তিনি বলেছেন একদা গৃহদা শিশু যশুদা নন্দ গৃহিণী একদিন হ্যাঁ যশুদা নন্দ গৃহিণী একদিন তিনি কি করলেন না গৃহদা শিশু গৃহদাসীদেরকে কি করলেন কর্মান্তর নিযুক্ত আসু হ্যাঁ সমস্ত গৃহদাসীদের কর্মান্তর নিযুক্ত আসু সমস্ত বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করিয়ে কি করেছিলেন নির্মমন্থ স্বয়ং দধি তিনি নিজে দধি মন্থন করেছিলেন তাহলে দেখুন যিনি রাণী হ্যাঁ বৃন্দাবনে যে যশুদা মাতা নন্দ মহারাজ তার পত্নী যশুদা তিনি রাণী তিনি স্বয়ং দধি মন্থন করছেন কেন এ হচ্ছে আসল মা ভগবানের ভক্ত সে নিজে সব কিছু করবে দাস দাসী রেখে নয় আজকাল তো মঠ মন্দির বানিয়ে ফেলছে বা মন্দির করছে ধনী লোকেরা জমিদাররা ঠাকুরজি রেখে দিচ্ছে পূজারি নাকি বলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ রেখে পূজা করছে সে নিজে করছে না কিন্তু অম্বরীশ মহারাজ স্বয়ং তন মন্দির মার্জনা আদি সুখ করৌ হাত দিয়ে মন্দির মার্জন করতেন নিজে রাজা অম্বরীশ মহারাজ যিনি সারা বিশ্বকে পরিচালনা করতেন আজকাল রাজার মতো তার নিজের দেশকে চালাতে পারে না আজকাল আমাদের পরিবারকে আমরা স্বামী সেজেছি বাবা ছেলে মেয়েকে স্ত্রীকে পরিচালনা করতে পারি না কিন্তু অম্বরীশ মহারাজ সমগ্র বিশ্বকে পরিচালনা করার ক্ষমতা রেখেছিলেন কেন না উনি এই গীতা ভাগবতের শাস্ত্রের কথা আলোচনা করতেন আচরণ করতেন কেন গীতা ভাগবত মায়া মুগ্ধ জীবের নাই সত্য স্মৃতি জ্ঞান জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কহিল বেদ পুরাণ জ্ঞান অর্জনের জন্য কি সেই জ্ঞান না আমরা অজ্ঞানতার ফলে এই জড় জগতে বারবার জন্ম মৃত্যু চক্রে ঘুরছি শ্রী প্রভুপাত প্রথম স্কন্দ ভাগবতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চার নম্বর শ্লোকে তাৎপর্য এই কথাগুলি বলছেন যে কেন আমরা শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করব ওখানে লিখছেন যে অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত হতে হবে বেদ হচ্ছে আসল জ্ঞান হ্যাঁ আমরা এই জড় জগতে কোনো স্কুল কলেজ থেকে আমরা জ্ঞান পাই না প্রকৃত জ্ঞান পায় না আমরা যা পাই অনিত্য হ্যাঁ সঠিক নয় তো সেই জন্য তার প্রমাণ একটু আগে দিলাম আমরা বলছিলাম এটা আমার বাবা যখন বাবার দেহ ত্যাগ হয়েছে বলছে বাবা চলে গেছেন আপনার ছেলে বলছে বাবা দাদু শুয়ে আছে কেন মিথ্যা কথা বলছো তাহলে আপনি ছেলের কাছে মিথ্যাবাদী এতদিন বলছিলেন বাবা আজ বলছেন বাবা চলে গেছে আর সেই বাবা আর শরীরটা নিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছেন তাহলে এই শরীরটা বাবা নয় তাই স্কুল কলেজে শিক্ষা কি মিথ্যা জিনিস তো জন্য সেটা শিখছেন শিখুন আমি নিষেধ করবো না কিন্তু গীতা ভাগবতকে বাদ দেবেন না নিত্য জিনিসটার পান এই দেহটা অনিত্য আত্মা নিত্য এই দেহটাকে কে পরিচালনা করছে এই দেহের মধ্যে কি ছিল আমি এখন বসে কথা বলছি সেটা হচ্ছে আত্মা আর পরমাত্মা আছেন ভগবান তো সেই ভগবানকে এক বহুনাং যো বিদাতি কামা যিনি একা সবাইয়ের কামনা পূরণ করেন এখানে আমরা একজনের কামনা পূরণ করতে পারি না কিন্তু ভগবান সবাইয়ের কামনা পূরণ করেন আপনার জল লাগবে জল পাচ্ছেন কে দিচ্ছে মমতা ব্যানার্জি নরেন্দ্র মোদী মহাশয় কেউ দিতে পারে না জল সেজন্য ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা কেন না তিনি সমস্ত আত্মার আত্মা তাই তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা যার ফলে তিনি সবাইকে দিতে পারেন জল লাগবে হাওয়া লাগবে আগুন লাগবে হ্যাঁ নরেন্দ্র মোদী মহাশয় দিতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রী হলেও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দিতে পারবেন না রাষ্ট্রপতি দিতে পারবেন না আমার বাবা মা দিতে পারবেন না আমাদের দেশের বা কোনো মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান দিতে পারবেন না যদি ভগবান বৃষ্টি বন্ধ করে দেন আপনি একটা কিছু করতে পারবেন না চাষও করতে পারবেন না পুত্র উৎপন্ন করতে পারবেন না অনেক লোক বলে বাবা বড় আরে তুমি বাবা হলে কি করে পুত্র উৎপন্ন করতে পারবেন না তো সেজন্য ভগবত গীতার জ্ঞান এগুলো আলোচনা করুন সেজন্য নন্দ মহারাজের পত্নী এবং নন্দ মহারাজ যশুদা এবং নন্দ তারা কামনা করছিলেন হ্যাঁ যে তাদের পুত্র আমরা পুত্র কামনা করতে পারি হ্যাঁ কৃষ্ণ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কিন্তু নন্দ মহারাজ তারা কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবানকে পুত্র চেয়েছেন হ্যাঁ ভগবান বলছেন যে তুমি আমার পুত্র হও তোমার সমান পুত্র চাই তোমার সমান হলে ভগবানকে আসতে হবে তাই জন্য নন্দ মহারাজের পুত্র রূপে কৃষ্ণ এসেছিলেন কৃষ্ণর পিতা মাতা কেউ হতে পারে না কিন্তু ভক্ত কখনো কৃষ্ণ ভগবানকে পুত্র রূপে কামনা করে ভগবান সেখানে পুত্রের বাসনা পূর্ণ করেন পিতা মাতা হতে চায় কেউ ভক্ত তাহলে ভগবান সেখানে তাকে সেই রকম সুখ দান করেন যেমন যশুদা মাতাকে দিয়েছিলেন হ্যাঁ নন্দ মহারাজকে দিয়েছিলেন 
पुत्तन राक्षसी से कृष्ण के मारते चेल कि मनोभव ने पुत्र मनोभव ने बोझे ना ना तुम्हें स्तन दान करब किंतु पर से विष माखिए स्तने तबु कृष्ण जीत स्वयं भगवान ओ तुम स्तने कलकुट विष माखले तुम्हें जीत मातार मत कमना कर स्तन दान करते चाह आमी तुम्हार स्तन ग्रहण करब ही विष थे कि भगवान से पान कर पुतन राक्षस के गोलक बृंदावने पाठिए दिले से कलकुट विष छोरा एक सन्तान के विष दीब स्तने ताके पान कर संगे संगे चित्पटांग शेष किंतु स्वयं भगवान यजन पार्थक्य साधारण लोक ना ना ओ भगवान और ये सब साधारण मानुष हो से जो अनेक लोक भावे दरिद्र लोक भगवान और मूर्ख हाँ दरिद्र नारायण बोले बस हाँ नारायण जिन लक्ष्मीपति से कि दरिद्र हो गल लक्ष्मी के पूजा कर पति की ना दरिद्र तो मूर्ख कथा तो से जन सुधीवृंद से जन भक्तरा कि कर निजे भगवान सेवा कर तो जन अम्बरीश महाराज करतें तई माँ जशुदा ये दामोदर मसे करतें से जन एखे बोला एकदा एकदा मैंने कौन दिन से ना शास्त्रे बोल गोस्वीरा ये दीपावली उत्सव आस पंद तारीख दीपावली उत्सव दिन भगवान तीन बाल्य लीला कर दाम बंधन लीला ये लीलाते भक्त वश्यता स्वीकार कर भृत्यवश्यता तार भक्त द्वारा वशीभूत हन भगवान से लीलार मध्यमे देखिए क्या भगवान के क्यों धरते परे ना क्यों बांधते परे ना कि दाम बंधन लीला दाम शब्द अर्थ हो रजु दामोदर भगवान एक नाम दाम मान रजु दिए माँ जशुदा दीपावली दिन भोर बल्ला कृष्ण के बेधे छें तर दुष्टाम जन्म दधी भाण्ड के भंग कर दिए कल के से कि आलोचना करब आज केबना जीत आज के दीप दान कर सबाई क्यों हमारे देवाशीष प्रभु हाँ तर बाबा के अनुसरण कर बाबा सात दिन करत दूदिन कर आगामी बच्चों तीन दिन करबें बोल तई तो तीन दिन करब तो ये सूझकटा हरबना आर प्रसाद आँ कल के सारा दिन थकब अपन मध्य जा प्रश्न आप चेष्टा करब आलोचना कर उत्तर नवर जो जो अपने जरा सुन हाँ आसबें तो से दामोदर लीला चार बच्चों तीन बच्चर चार मास बस ये लीलाटी कृष्ण कर तीन बच्चर चार मासा के जो से दौड़ा अपन सामने धरते परा जाए कि ना धरा जाए कंतु माँ जशुदा कृष्ण के धरते पर यह स्वयं भगवान भगवान मान जिन सर्वशक्तिमान और सबथे द्रुत जिन दौड़ान हावा के द्रुत जिन दौड़ान उपनिषद वाला आज ईशुपनिषदे तरह के क्यों दौड़ाते पर क्यों बांधते पर हाँ जिन्हें बोची विश्व विश्वरूप दर्शन कर भगवान अर्जुन के तो समग्र विश्व के बांधान को दौड़िया हाथ पारे अनेक दौड़ी बांधे कराते परे कि भगवान के बांधाना जाए ना क्या भगवान ही एक विश्व मत नए अर्जुन के ब्रह्मांडे एक विश्वरूप देखिए और एक ब्रह्मांड से आर विश्वरूप ए रखम हजार हजार ब्रह्मांड लक्ष लक्ष अनंतोटी ब्रह्मांड तमें दौड़ी पा जा से जन भगवान छोट बाच्चा ताकि माँ जशुदा बांधते पर ना किंतु से बंधन लीला आविष्कार कर क्या ना ना बांधते पर भावले ना हमारे बांधब तई माँ जशुदा बांधते पे छाड़ें कि जख गरमकाल आसे मायर रान्ना कर एरा खा एत गरम आम कष्ट थक गरम लगे ड़े दें मायरा छाड़ें ना तई सकस खे दे हृष्टपुष्ट हो ठीक सरको कृष्ण के बांधते गए ताकि धरते गए कष्ट जमन एखे आसने मंदिर बाईते हरिनाम करार्जन एखे एस एक बसते गए गरम लागसे एक बसते गए बाड़ी क्यों डाक ना पाली जा उठे चले जाए कि हलो सकस परिपूर्ण है साधु संग परिपूर्ण है ना कौन परिपूर्ण है ना साधु संगे हरिकथा सुना 
এখানে ভগবানের সেবা করা হচ্ছে কিছু আরতি করা নাচা কীর্তন গাওয়া মুখে হরিনাম বলা শেষে আবার পরিপূর্ণ হয় প্রসাদ পেলে প্রসাদ যদি এক কণাও হয় এক কণা হলেও সেটাকে আমাকে নিতেই হবে আমি যাবই না দেবাশী যদি আমাকে তাড়িয়েও দেয় আমি যাব না এক কণা হলেও আমি নিয়ে যাবই এটাই হচ্ছে ভগবত সেবার মনোবৃত্তি হ্যাঁ তাহলে আপনি আনন্দ পাবেন কেননা আমরা প্রসাদ পাই না আজকে কালকে এই সুযোগ রয়েছে আবার এই দামোদর মাসে অনুরোধ করলাম হ্যাঁ প্রসাদ পাবেন কেন শাক সবজি আমরা হত্যা করতে পারি না কেন আপনি জীবন দান করতে পারেন না কে হত্যা করতে পারে যে জীবন দান করতে পারে তো কেন আপনারা বলবেন আপনারা তো শাক সবজি কেটে খাচ্ছেন সাধুরা খাচ্ছে হ্যাঁ এটাকে যজ্ঞ বলা হয় যখন জীবস্ব জীব আহার একটা জীব আর একটা জীবের খাদ্য যখন মানুষের আহার যে বস্তু কি যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি নির্ধারণ করেছেন কিন্তু আপনি যখন কাটতে যাবেন তিনি কিভাবে কাটতে বলেছেন তিনি বলছেন পত্রম পুষ্পং ফলম তয়ম এই শাক সবজি আমাকে অর্পণ কর আর তদ অহং অস্নামী ভক্তি অপহৃতম আমি সেটা গ্রহণ করি তখন সেটা কি হয় প্রসাদ তখন এই যে জীবাত্মা ধান গাছ চাল নিয়েছেন একটা পেঁপে গাছ থেকে পেঁপে নিয়েছেন ওখানে তো তার হত্যা হয়ে গেল হ্যাঁ কষ্ট কিন্তু এই যে পেঁপেটা যখন আপনি ভগবানকে নিবেদন করলেন এটা যজ্ঞ হলো যজ্ঞর মাধ্যমে সেই ফল গাছ সেই ধান গাছ ভগবানের সেবাতে লাগার ফলে তাকে চৌরাশি লক্ষ বার ঘুরতে হতো চৌরাশি লক্ষ বার ঘুরতে হতো যে ক্রম বিবর্তন অনুসারে জলচর থেকে গাছপালা শরীর গাছপালা থেকে কৃমিকীট শরীর কৃমিকীট থেকে পাখি শরীর তারপরে পশু শরীর তারপরে মনুষ্য দেহ তো ওই যে গাছের শরীরটা আপনি কেটে খেলেন যদি আপনি কেটে খান তাকে আপনি কাটলেন ভগবানের সেবায় লাগালেন না তখন সেই গাছটাকে এরকম ঘুরতে থাকতে হবে সেটা পাপ হলো আপনি বিনা হত্যা করলেন না জানে শুনে না জানে কারো জিনিসকে না বলে নিয়ে যাওয়া চুরি করা হয় তো সেই জন্য চুরি করলেন তাহলে শাস্তি পেতে হবে কিন্তু আমরা যখন জানলাম এটা কৃষ্ণের কৃষ্ণ বলেন তুমি আমাকে এটা দাও আমার জিনিস আমাকে দাও তো এটাই সাধুর সঙ্গে এটি পাওয়া যায় তো জন্য প্রকৃত সাধু সে সবাইকে শিখাবে শাক সবজি প্রসাদ আকারে খেতে কিন্তু আজকাল সাধু বলে আ তোর ইচ্ছা যা তাই কর ওই জন্য ও ভণ্ড প্রতারক সাধুর বেশে হতে পারে আমরা অনেক লোক সাধু জ্ঞান করতে পারি মহাত্মা বলতে পারি মহাপুরুষ বলতে পারি কিন্তু সে যদি এইরকম জীব হত্যা করে শাক সবজি কেউ হত্যা করে মাছ মাংস হত্যা করে পাপ কিন্তু যখন শাক সবজি নিবেদন করে খায় কেন ভগবান যার জিনিস তিনি অনুমোদন করলেন যার জিনিস আপনি অনুমোদন নিলেন তো সেই জন্য আপনার পাপ হল না কিন্তু আপনি যখন নিজে ইচ্ছায় কাটলেন গীতায় কৃষ্ণ বলেন স্তেন এ বসে সে চোর সে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাপ ভক্ষণ করছে তাই জন্য আপনাকে সে শাস্তি পেতে হবে সেই জন্য আমি অনুরোধ করব অনেক লোক জানে না এই শাক সবজি আমরা যখন নিবেদন করে খাব আমাদের এই যে হৃদয় হ্যাঁ আমাদের মানসিকতা আস্তে আস্তে পবিত্র হবে কিন্তু আপনি দেখুন একটা মৎস্য মাংস কেটে খাবেন তো সেখানে কি হবে আমার এই শরীরের গঠন অনুসারে আমরা যদি খাদ্যতন্ত্রটা মাপি আর যারা মাংসাশী পশু তাদের খাদ্যতন্ত্রটা মাপুন কেন এখন কত রকম রোগ হচ্ছে হ্যাঁ মানুষ জানে না এখন বড় বড় ডাক্তাররা বৈজ্ঞানিকরা বলছে না মাছ মাংস খাবে না মানুষ হ্যাঁ খেতে নিষেধ করছে সেটা তো একটা শারীরিক উপকার করুন আবার আধ্যাত্মিক জীবনে সেই গাছটাকে ভগবানের কাছে ফিরিয়ে দিন যখন ওই শাক সবজি নিয়ে খেলেন ওই গাছটা সরাসরি মনুষ্য দেহ পেল পরবর্তী তার আত্মা ডাইরেক্ট তখন সে ভগবত আরাধনা করার সুযোগ পেল কেন দেবতা দেহও ভগবানের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায় না তাই দেবতারা প্রার্থনা করে আমি ভগবানের আরাধনা করব এই জন্য সব মুনি ঋষি দেবতারা ব্রহ্মা পর্যন্ত তারা যখন এই পৃথিবীতে অনেক কিছু খারাপ হয় হ্যাঁ তখন এই পৃথিবী মাতা খুব ভারাক্রান্ত হয়ে যান কষ্ট পান কেন জানেন যখন অসুর রাজাগণ অসুর রাজা কেন বলা হলো না যারা বলে এই প্রকৃতি মাতা পৃথিবীটা আমার ভোগের সম্পত্তি আমি ভোগ করব এখানে যা আছে তো সে হচ্ছে অসুর তাই তখন যেমন আপনার স্ত্রী 
সে যদি অন্য লোক ভালে এটা আমার স্ত্রী সেটা যেমন পা সেটা যেমন অন্যায় সেটা ক্ষতিকারক তখন সেই মহিলা যদি সত্যি হয় তো সে সকল ভয়ে সেখান থেকে চলে যাবে তাই প্রকৃতি মাতা এবং এই পৃথিবী মাতা যখন এই সব রাজারা অসুর রাজারা বলছে এই দেশটা আমার এটা আমার ভুগে তখন প্রকৃতি পৃথিবী মাতা ক্রন্দন করছে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে ক্রন্দন করছে সব দেবতারা শিব সহ হ্যাঁ তারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে ক্রন্দন করছেন এবং ব্রহ্মা সমাধান দিতে পারেন না তিনি ক্ষীর সমুদ্রে যাচ্ছেন বিষ্ণুর কাছে ভগবানের নিত্য ধাম থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডে একটা শ্বেতদ্বীপ রয়েছে ধাম এখানে এসে ভগবান দেবতাদের কাছ থেকে ব্রহ্মা দেবতাদের কথা ব্রহ্মার মাধ্যমে শুনেন আর ব্রহ্মা সেখানে দেবতাদেরকে বুঝান তো সেখানে পৃথিবী মাতা ক্রন্দন করছেন কেন কেন করছো বলে আমি যার সম্পত্তি আর অন্যরা বলছে আমার সম্পত্তি তাহলে কি আমি ক্রন্দন করব না এইসব অসৎ রাজারা তারা ভাবছে এটা তাদের ভোগ্য বস্তু আমি আমি কৃষ্ণের ভোগ্যা আমি অন্য কারো ভোগ্যা নই তাহলে কোন পত্নী ধর্মপত্নী স্ত্রী সে তার স্বামীর কাছে থাকবে সে অন্যের কাছে নয় তাকে অসত্যি নারী বলা হয় তো সেজন্য এই দামোদর লীলাতে এক মহিমাতেও আছে এরকম সুন্দর একটা কাহিনীও আছে যে বারো পুরুষের প্রতি আসক্ত হচ্ছ একটা মহিলা হম তো তখন তার স্বামী আর সহ্য করতে পারল না স্বামী আয়ু নষ্ট হয়ে গেল যদি স্ত্রী যদি অসতি হয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে কি হবে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার যা বৈদিক শাস্ত্রে বলা আছে বিবাহ কেন না পুত্র সন্তান পাওয়ার জন্য হ্যাঁ সেখানে কেবল পুত্র পাওয়ার জন্য কেন পুত নামক নরক থেকে পিতামা থেকে রক্ষা করবে কিন্তু ওই মহিলা কি করত না অন্য পুরুষের সাথে মিশতে যেত তো সেজন্য স্বামীর আয়ু নষ্ট হয়ে গেল তখন সে স্বামী মৃত্যুবরণ করলো তখন ওই মহিলা আরও দুশ্চরিত্র হয়ে গেল আরও বারো পুরুষের কাছে গেল তো এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে খুব কষ্টও পাচ্ছে আর লোকেরা তাকে ছিছাকর করছে কেন বারো বর্ণিতা তাকে কেউ ভালোবাসে তো কেউ ভালোবাসে না তখন সবাই তাকে গালি দেয় খারাপ চোখে দেখে তখন সে খুব দুঃখ পায় হঠাৎ করে একজন সাধু ব্রাহ্মণ ঋষি হ্যাঁ ওর বাড়িতে এসে গেছে তখন উনি ওই মহিলাকে দেখে বুঝতে পারলেন যে দুশ্চরিত্র মহিলা তখন তাকে কিছু উপদেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন যে এই যে মাসটা আসছে কার্তিক মাস দেখো এই মনুষ্য দেহ চৌরাশি লক্ষ দেহর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেহ কেন জানো ভগবত আরাধনার জন্য যে কোনো সময় আমাদের মৃত্যু আসতে পারে তাই এই দেহটাকে নষ্ট করা উচিত না কেবল হরিভজনের জন্য এই দেহটি ভগবান দিয়েছেন তার সেবার জন্য তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করব তুমি অনেক পাপ কর্ম করেছ দয়া করে আমি তোমায় অনুরোধ করছি তুমি গীতা ভাগবত পড়ো ভোরে উঠো এই দামোদর মাসে উনি বলছেন ভোরে উঠো গঙ্গা স্নান করো আর ভগবানের নিবেদিত প্রসাদ খাও ভগবানের নাম করো ভগবানকে ঘৃত প্রদীপ দিয়ে আরতি করো এইসব বলে ওই সাধু চলে গেলেন তখন ওই মহিলার চিন্তা হয়ে গেল অনুশোচনা করতে লাগলো ছিছি আমার স্বামী এরকম আমি অপক্রম করার ফলে তার মৃত্যু হয়ে গেল অল্প আয়ু নষ্ট হয়ে গেল তখন ওই সাধুর কথায় সাধুর সঙ্গে যখন গ্রহণ করে নিয়েছে এটাকে বলে সাধু সঙ্গ সাধুর কথা যখন গ্রহণ করে আচরণ করবে তাকে বলে সাধু সঙ্গ সাধুর পাশে বসে থাকলে হবে না সাধু সঙ্গ হ্যাঁ তখন ওই মহিলা হ্যাঁ ওই দুশ্চরিত্রা মহিলা তখন গ্রহণ করে নিয়েছে তারপর দিন থেকে গঙ্গা স্নান করছে হরে কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করছে নিবেদিত প্রসাদ খাচ্ছে আগে মাছ মাংস খাচ্ছিল তখন সব বুঝতে পেরেছে না না এই জীব হত্যা ঠিক পাপ তারা আমি একজনকে হত্যা করছি সে আমাকে হত্যা করবে মাংস শব্দের অর্থ সাধু বলেছে মাম স স খাদতি মাম তুমি আমাকে খাচ্ছ পুনরায় সে তোমাকে খাবে এই জন্য বৈদিক শাস্ত্রে আছে কালীর কাছে যখন বলি দেওয়া হওয়ার কথা এই কলি যুগে এটা নেই অন্য যুগে ছিল বলি প্রথা সেখানে যারা রজগুণ তমগুণ মানুষ তারা মাংস খাবে কীরকম খাবে না মা কালী তমগুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তার কাছে শপথ করতে হবে বলতে হবে হে মাত আমি একে কাটছি এ পুনরায় আমাকে কাটবে এই বলে এক কূপে কাটবে অমাবস্যা রাত্রিতে কেউ শব্দ শুনবে না তখন ওই মাংস সে খেতে পারে কেন এটা দেওয়া হলো না তমগুণে রজগুণে আসক্ত বলে কিন্তু সেখানে এটা 
কেন বলা হয়েছে না সংযত করার জন্য তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার আইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রে মাসে একদিন এরকম না আজকাল মানুষ প্রতিদিন জীব হত্যা করছে আবার সেটা যজ্ঞ নেয় মা কালীর কাছে পাঠা বলি দিয়ে যজ্ঞ করছে না স্বীকার করছে না যথেচাচারী ভাবে এই জন্য এটা আরও জঘন্য তো যত কাটবেন ততবার আপনাকে এরকম জন্ম নিতে হবে কর্ম অনুসারে কিন্তু কালীর কাছে বলার উদ্দেশ্য উনি দেবী উনি সাক্ষী থাকছেন এই মানুষটা বলছে এ কাটলাম ও পুনরায় আমাকে কাটবে তার মানে মাম স স খাদতি মাম আপনি পাঠা কাটলেন এখন খেলেন সে আবার মানুষ হবে আপনি পাঠা হবেন তখন আপনাকে কাটবে আপনি সে খাবে আর যতদিন আপনি মনুষ্য জীবনে সাধু সঙ্গ করে বুঝতে পারলেন ও না না আমি আর খাবো না ওই যে মহিলা জানতে পারলো সাধু থেকে না না আমি আর মৎস্য মাংস খাবো না ওই রকম শাস্ত্র বলা হয়েছে আমাকে আবারও সে খাবে ওই দুশ্চরিত্র মহিলা ওই সাধুর কথা শুনে ছেড়ে দিল প্রসাদ খেতে শুরু করলো হ্যাঁ তারপরে সাধু সঙ্গ করতে শুরু করলো আর আস্তে 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 তার মৃত্যু হলো তখন সে দেখছে হ্যাঁ দিব্য রথে তাকে বৈষ্ণু দূতেরা এসে নিয়ে যাচ্ছে নিতায় গৌশী দানা প্রেমানন্দে তে দামোদর মাহাত্ম্য তে বর্ণনা রয়েছে শাস্ত্রে পুরাণে বুঝতে পারছেন তো সেই জন্য আমরা বলা হয়েছে এই দামোদর মাসে আমরা যত বড় অপরাধ করে থাকি না কেন আগে বহু বহু জন্ম কিন্তু এই দামোদর মাস যদি কেউ পালন করে ভগবান তার সমস্ত অপরাধ সমস্ত পাপ সব কিছুকে খণ্ডন করে দেন তো সেই জন্য এই দামোদর মাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ওটা কোন দিন হয়েছিল না দীপাবলি উৎসবের দিনে এই দীপাবলি উৎসব দিনে মা যশোদা কৃষ্ণকে বেঁধেছিলেন দীপাবলি কেন হয়েছিল আমরা জানি ভগবান ত্রেতয়া যুগে যখন লঙ্কা তে রাবণকে বধ করলেন তারপরে কয়েকদিন পরে তিনি কি করলেন যেমন দশমী হ্যাঁ বিজয় দশমী রাবণকে বধ করলেন তারপরে কয়েকদিন থেকে সেখানে বিভীষণকে রাজা করালেন রাজা করিয়ে তারপরে দীপাবলি দিনে তেমন কয়েকদিন হলো ওই দীপাবলি দিনে পুষ্পক যান করে হ্যাঁ অযোধ্যাতে ফিরছিলেন তো সন্ধ্যাবেলা তো এই জন্য সারা অযোধ্যা নগরকে সাজানো হয়েছিল দীপ মালিকা যাতে ভগবানকে দর্শন করা যায় দ্বীপে আমরা যে আরতি করি কেন আরতি করি তার মানে আমাদের সমস্ত অজ্ঞানতা মোচন করার জন্য হ্যাঁ যে ভগবানের চরণে আমরা দেখছি আরতি করছি এখন আরতি হবে আরতি প্লেট প্লেট সব রেডি করুন ভগ আমি এখানে বলে দিচ্ছি যখন আপনারা আরতি করবেন একটা করে প্রদীপ দেবাশিস প্রভু সব ব্যবস্থা করেছেন হ্যাঁ চরণে চারবার ঘোরাবেন তার মানে প্রথমে আমরা ভগবানের পাকে দর্শন করতে হবে কেন ভগবানের পা হচ্ছে আশ্রয়স্থল আমাদের জীবনে এই জগতে আমার স্বামী আশ্রয়স্থল নয় স্ত্রী আশ্রয়স্থল নয় বাবা মা নয় প্রধানমন্ত্রী নয় রাষ্ট্রপতি নয় বৈজ্ঞানিকরা নয় এমনকি দেবতারা পর্যন্ত আমাদের আশ্রয় নয় সমাশ্রিত যে পদপল্লব প্লবম মহৎ পদ পুণ্য যশ মুরারে যিনি মুক্তিদাতা তিনি হচ্ছেন ভগবান দেখবেন দেবতারা ভয়ে পালাচ হ্যাঁ একটা দেবতা অসুরেরা তাদের তাড়া করছে পালাচ্ছে তারা যদি মুক্তিদাতা হতো দেব অসুরেরা যুদ্ধতে পলায়ন করছে দেবতারা লুকিয়ে পড়ছে গিয়ে রাবণ কুম্ভকর্ণ হিরণ্যক হিরণ্যকশিপু হ্যাঁ তাদের ভয়ে দেবতারা স্বর্গরাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছে আর আমরা ও কি করছি না দুর্গা পূজা কালী পূজা সুহাসা করছি ফুল ছড়াচ্ছি আর কি করছি হ্যাঁ ওই স্বর্গে যাওয়ার জন্য ওই টাকা পয়সা সুন্দরী স্ত্রী পাওয়ার জন্য ধন সম্পদ পাওয়ার জন্য ধন জন সুন্দরী এইসব অনিত্য যারা মূর্খ এগুলি চাইবে দেবতাদের কাছে সেই জন্য কৃষ্ণ বলছেন দেবতাদের কাছে যারা চায় ধন সম্পদ পুত্র কন্যা তারা মূর্খ গাধা হ্যাঁ কৃষ্ণ বলছেন দেবতা পূজা নিষিদ্ধ নেই কিন্তু দেবতার কাছে এই অনিত্য জিনিস কামনাটাই সে মূর্খ দেবতার কাছে কি চাইবেন ও আপনি ভগবানের প্রতিনিধি আপনি হে ইন্দ্রদেব আপনি এই বৃষ্টি দিচ্ছেন আজ আমি আপনাকে ভগবানের প্রসাদ নিবেদন করছি আপনি গ্রহণ করুন হ্যাঁ কালী মাতা আপনি তো এই তমগুণে অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে রয়েছেন দুর্গার একটি প্রকাশ আপনি এই জড়জগতের যারা ভগবানের আইন উল্লঙ্ঘন করে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এসছেন হ্যাঁ খুব ভালো তাই আমি আপনাকে ভগবানের প্রসাদ দিচ্ছি গ্রহণ করুন আলাদা করে কালী পূজা না করলেও চলবে পেটে খেতে দিলেই আমার হাতটা চলছে পাটা চলছে কি প্রয়োজন আছে পরিশ্রম করা আমি যদি গাছের গোড়ায় জল দিই আমাকে ডালে উঠে জল দিতে হবে না হ্যাঁ যারা মূর্খ এই জন্য গীতায় কৃষ্ণ হচ্ছেন মূর্খরাই করে 
কিন্তু দেবতাদের অসম্মান নয় তাদের সম্মান করতে হবে অ আপনি সরস্বতী মাতা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করছেন দেবিং সরস্বতী প্রমাণ প্রণাম করুন আমাকে এই ভাগবতের জ্ঞান দান করুন হ্যাঁ আমি কৃষ্ণের সেবা করতে পারি আপনি তার আদেশ পালন করছেন এরকম সুন্দর আমাকে আমি যেন ভগবানের আদেশ পালন করতে পারি আমাকে আদেশ করুন বা আমাকে সাহায্য করুন হে দুর্গা মাতা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য কৃষ্ণ সেবা পাওয়ার জন্য দেবদেবীর কাছে আমরা প্রার্থনা করতে পারি তো এরকম নয় গিয়ে ধন দাও জন দাও সুন্দর স্ত্রী দাও এটা মূর্খ দুদিন পরে ওই টাকা পয়সা ছেলে মেস বউ সব নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে তাদেরকে মূর্খ বলবে না এই জন্য ভগবান যিনি সৃষ্টি করতা তিনি বলে দিচ্ছে তো এই জন্য আমাদের জানা উচিত এই সব তো এই জন্য আমি অনুরোধ করব এখন আমাদের দীপদান অনুষ্ঠান হবে চরণে চারবার ভগবানের চরণে এখানে দামোদর রয়েছে কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ আছে হ্যাঁ দামোদর আছে চরণে চারবার দিবেন চরণে তিনি আশ্রয়দাতা সমস্ত দেবতাদেরও আশ্রয়দাতা সেই জন্য তার নাম হচ্ছে মুকুন্দ বা মুরারি যিনি মুক্তি দান করতে পারেন আর তারপরে কোথায় দিবেন নাভি দেশে কয়বার দুইবার নাভি দেশে দুইবার তারপরে মুখমণ্ডলে তিনবার সমস্ত শরীরে সাতবার এরকম ঘুরিয়ে আর সেই প্রসাদই পিছন দিকে ঘুরিয়ে সমস্ত বৈষ্ণব সমস্ত দেবতা সমস্ত পিতৃপুরুষ সবাইয়ের উদ্দেশ্যে সেই ভগবানের প্রসাদই দিবেন হ্যাঁ এই যে এটাই হচ্ছে বুদ্ধিমান মানুষের কাজ যিনি মালিক তার জিনিস আমাদের গ্রহণ করা উচিত তো সেই জন্য পিতৃপুরুষরা কষ্ট পাচ্ছে তো সেই জন্য আমি বললাম আকাশদ্বীপ দিবেন ঘৃতপ্রদীপ আকাশে হাড়িতে তুলবেন তুলসী গাছের গুড়া সেখানে শাস্ত্র বলা হচ্ছে সৌভাগ্য দেবী উদয় হন আর সেই ব্যক্তি তার পিতৃপুরুষ সহ ভগবত ধামে যাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারেন এই কার্তিক মাসে যদি কেউ ঘৃত প্রদীপ দিয়ে আরতি করে একটা ইন্দুর একটা ইঁদুর সে তো মূর্খ জানে কিছু প্রদীপ জ্বালাতে জানে না কিন্তু ভগবান কত কৃপাল ইঁদুর একটা বিষ্ণু মন্দিরে ঘৃত প্রদীপ জল ছিল জলতে জলতে আস্তে আস্তে লিভে যাচ্ছে তো ইঁদুর ঘিয়ের গন্ধ পেয়ে দৌড়ে গেছে আর গিয়ে কামড় দিয়েছে হ্যাঁ খাবে বলে ভাবে তখন ঘৃত প্রদীপটা নেড়ে নেড়ে উপরে উঠে যাচ্ছে আর আলোটা আরো জ্বলছে তখন বিষ্ণু চিন্তা করছেন এই ইঁদুরটা আমার আরতি করছে হ্যাঁ আর সঙ্গে সঙ্গে ওই যে লাইটটা জ্বলে উঠছে ওই ইঁদুরটা তরাসে ভয় পেয়ে গিয়ে ওখানে মৃত্যুবরণ করেছে ওই মন্দিরে তার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে ওর সারূপ্য মুক্তি হয়ে গেছে মুক্তি সারূপ্য মুক্তি হয়ে গেল দায় গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে আর যদি কেউ জানে করে সে ভগবত ধামে ফিরে যাবে তো সেজন্য আমার অনুরোধ তো আপনারা এই কার্তিক মাসে যে কয়েকটা বললাম ঘুরে উঠা সেই দুশ্চরিত্রা মহিলা সাধুর কথা শুনে সে ভগবত ধামে চলে গেল তো যেন আমরা দুশ্চরিত্র নই দুশ্চরিত্রা নই আপনারা সবাই ভদ্র ব্যক্তি হ্যাঁ ভদ্র ব্যক্তি প্রভাব বলছেন কারা ভদ্র যারা অবৈধ ক্রীড়া করে না তারা ভদ্র অবৈধ মহিলা পুরুষ সঙ্গ করে না তাদেরকে বলা হয় ভদ্র যারা কোনো আমিষ আহার করে না তাদেরকে বলা হয় ভদ্র যারা কোনো নেশা করে না তাদের বলা হয় ভদ্র যারা কোনো রকম দ্রুত ক্রীড়া তাস পালি জুয়া খেলে না তাদের বলা হয় ভদ্র এটা শাস্ত্রে বলা হচ্ছে এরা হচ্ছে ভদ্র ব্যক্তি তো সেজন্য আমরা চাইব না মনুষ্য জীবনে অভদ্র হতে হ্যাঁ যেন এই কার্তিক মাসের অফার থেকে সূচনা করতে পারি ও আমি তো বহু জন্মে জানতাম না কোনো অভদ্র আমি করেছি জানতাম না কিন্তু শাস্ত্র থেকে পেলাম আমি ভদ্র হব হ্যাঁ সেই জন্য স্কুল কলেজে যাচ্ছি ভদ্র হওয়ার জন্য কিন্তু কোথায় তো সেই জন্য আমার অনুরোধ হ্যাঁ যে আমরা সবাই ভদ্র ব্যক্তি যেন আমরা ভদ্রের আচরণ করি ভদ্র ব্যক্তি বলে ভদ্রের আচরণ করি হ্যাঁ সেটাই আমরা অনুরোধ করব আস্তে আস্তে আপনারা অভ্যাস করুন এখানে আমাদের কি কৃষ্ণ কৃষ্ণ লজ কৃষ্ণ ভবনে এখানে আমাদের দেবাশিস প্রভু উনি একটা ব্যবস্থা করেছেন যেখানে আমাদের ইস্কন মায়াপুরের একটা আউটপুস্ট সেন্টার হচ্ছে হ্যাঁ কেন না সমস্ত এই এলাকার ভক্তদের জন্য কিছু শিখার জন্য ওখানে একটা ট্রেনিং সেন্টারের মতো ওখানে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গাতে প্রচার হবে আমাদের সনাতন বিশ্বম্বর প্রভু ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন আরেকজন প্রভু দুজন থাকেন আমাদের আত্মানন্দ গৌর প্রভু পিছনে বসে আছেন উনি এই হুগলি জেলার প্রচারক রূপে আসেন 
তো ওনার তত্ত্বাবধানে মায়াপুরের গাইডে ওনার এখানে এখানে সূচনা হচ্ছে চুচুড়া এবং ব্যান্ডেল একটা শাখা করা হচ্ছে হ্যাঁ চুচুড়াতে আমাদের একটা ছোট ঘর ছিল কিন্তু লোক এত আসছে জায়গা নেই সেখানে যে ঘর ভাড়া দিয়েছিল বলছে তাড়ো তাড়ো ছাড় ছাড়ো এই ঘরটা হ্যাঁ এখানে কীর্তন হবে একটু শঙ্খ বাজানো যাবে না হ্যাঁ তো যাই হোক হ্যাঁ দেবাশিস প্রভু তার বাবা দামোদর মাস করে করে সুকৃতিমান পুত্র প্রদান করেছে যেন দেবাশিস প্রভু একজন সুক্তি সুকৃতিমান ভদ্র ব্যক্তি যিনি এরকম সুন্দর একটি সুযোগ করে দিচ্ছেন যেটা আমরা শুনছিলাম শাস্ত্র ভাগবত থেকে যে পুরাণ থেকে যারা এরকম ভগবত সেবার সুযোগ নেন অন্যদের করিয়ে দেন তারা ভগবত ধামে ফিরে যায় যেমন এই প্রদীপ দান আজকে উনি দেবাশিস প্রভু তার বাবার স্মরণে এই প্রদীপ দান উনি করছেন আপনারাও নিজের বাড়িতেও নিজে করবেন এই পূর্ণিমা পর্যন্ত আর অন্যদেরকে ডেকেও প্রদীপ করবেন এই যে সুযোগ করানো করিয়ে দেওয়া লোকেদেরকে তাহলে আপনারাও ভগবত ধামে যেতে পারবেন কেন এখানে জন্ম মরণ ভরা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি আমরা ত্যাগ করতে পারি না এই জগতে এটা হবে তাই জন্য এটা থেকে মুক্ত হতে গেলে এই জিনিস করার জন্য এই শিক্ষা পাওয়ার জন্য জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে গীতা ভাগবত লাগবে বৈষ্ণব লাগবে যারা আচরণশীল ব্যক্তি লাগবে তো সেই জন্য আমাদের দেবাশিস প্রভু উনি এই সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন তার পরিবার থেকে তার বাবার স্মরণে বাবা যাতে খুশি হয় হ্যাঁ এরকম পিতৃপুরুষ খুশি হবে যখন এরকম সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান এবং সুন্দর সুযোগের ব্যবস্থা যদি কেউ করে প্রসাদ বিতরণ আপনার কিছু টাকা আছে রন্ধন করে ভক্তদের দিয়ে প্রসাদ বিতরণ করুন ভাত ডাল বিতরণ করবেন কি হবে পাপ খাওয়া হবে চুরি করা হবে কিন্তু প্রসাদ খাওয়াবেন লোকের চেতনা মার্জিত হবে তো এই জন্য আমার অনুরোধ কালকে আমরা আরও বেশি কিছু শুনব আপনার যদি কিছু প্রশ্ন থাকবে আমি এখানে আছি আপনার মনে করবেন দীপদানের পরে আলোচনা করতে পারেন বা কালকে আমরা সারা দিন আছি আপনারা যখন খুশি হ্যাঁ আপনারা আলোচনা করতে পারবেন সেই আজকে আমরা প্রশ্ন নিচ্ছি না যেহেতু এখন দীপদান হবে তারপরে এখানে প্রসাদ হবে